Hello, Juan. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, good good teacher. Hey? Yes, Juan? Good evening, teacher. How was your weekend, Juan? It was nice, teacher. Excellent, okay. teacher. Okay, very good. And uh, Alicia, how are you? Hi, teacher. Hi, how are you? Fine. <laughs> Excellent. How was your weekend? Is that your boy, your little boy? And girl. A oh, girl. Oh, she's too fast. I wasn't able to to see her. <laughs> How old is she? Um, five years old. It's only five. Oh my goodness. She's gonna be tall, huh? Yes. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> she's she's, uh, she's as tall as your husband or as tall as you? Me. Oh I'm separate. Uh, I'm separated. <laughs> separated. I'm separate. sorry. I'm sorry. I'm sorry. Mm -hmm. All right. Okay. All right. Santa, how are you today? Good evening. I'm fine, teacher. All right. How about you? I'm doing fine. Thank you for asking. And uh, I like your, uh, is that a blouse or sweater? Sweater. A ah, sweater. Oh. Sweater. Mm -hmm. All right. I it looks know. nice. It looks very, very Pro warm. Thank you. It's raining where you are. Sorry? Good it is evening. Raining. I don't listen. Okay. It is raining where you are? Yes. Yes, oh, okay. it's raining. Over here too. Mm -hmm. It is raining, but but just a little bit. Yes, a little. No. Okay. Uh, teacher, I have a question. I have a problem with the platform because platform. Uh, the platform. 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 Uh-huh. The platform because yes. I I work in other in other group. I finished the unit one, but today uh, brought me about about it. What you were registered in a different group? Yes. 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 To me too. Yeah. Two uh, teacher. We're gonna go over and uh, we're gonna uh, check if everything is okay. Yes, because uh, I wasn't able to see you guys, and I think there was a there was a mistake, but uh, I think they already fixed it. Okay. Yeah. Let Let's go. Um. Let's go to the platform. Okay, so we can check the, if you are in the right uh, place. Just a second. See, this is uh this is the uh, platform. I don't know if you're able to see it. Teacher, yes. Pero yo lo reporté y me dijeron de que por error no habían me habían metido a otro, al otro grupo que siempre era principiante dos y que lastimosamente tenía que volver a hacer la los ejercicios y todo y lo hice y ya. Entonces solamente que fue como un error quizás de administrativo. I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. I apologize for that. Okay. Me disculpo. Teacher. Yes. De la misma forma me pasó a mí. Me llamaron el día de hoy porque yo había hecho hasta la actividad número seis. Ajá. Y me dije mencionaron que me habían activado lo que es la plataforma del módulo dos y que era un error administrativo y que tenía que llenarla nuevamente. Entonces yo acabo de terminar haciendo otra vez eso. Por eso ya aparezco ahí con una nota otra vez que he hecho 20. Carlos sí. Alfredo. Carlos. Sí. Sí, ya te aparece. Ajá. Te aparece. Pero ya las acabo de hacer. Ok. Eh... Sí, igual. Carlos Giovanni, me aparece con nada. Quizás también ya había terminado, ¿verdad? Cecilia. Cindy Judith. Sandra, let's see, Alicia. Alicia's not here yet. 
No estoy ahí. No. Alicia Ortiz. Ahí está. Ok. Sí, ahí yo está. esa nueva no la he hecho aún. Ah, sí, María. Es que María. Ajá. ¿Por qué no se María pone Alicia. María, pues? Yo la busco por Alicia. Es que como va por orden alfabético. Entonces yo la buscaba en la Ajá. A. Ah. Uh, ok. No voy a botar el agua. Entonces tenemos, ya, yeah. let's see. Pero me hacen falta todavía. ¿eh? We're still missing some of you guys. Buenas noches, teacher. Misma situación me sucedió a mí. Hoy me informaron de que trabajé en otro grupo y ya había terminado. Que oh debía God. trabajar la unidad que corresponde a este grupo, me dijeron. Así es que aún no lo he trabajado. ¿Y cuál es su nombre? Reina. Sí, Reina. Reina. Reina, Reina Estela, ¿verdad? Correcto, teacher. Ah, sí, Reina Estela Franco, sí. Sí, lo siento, estoy mal de la garganta. No, no, tranquila, tranquila, no, no, no hable, solo hágame por seña. Teacher igual a mí. Entonces yo hace poquito empecé a trabajar también. ¿Se está mal la garganta también? No, teacher. Ah, ok. okay. <risa> eh, ¿Y su nombre? Erika. Erika, Erika. Oh, sí, sí, ya lo, se ve que ya la empezó. Y Paola, 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 sí. Ahí está. Aquí estoy, teacher. Ok, sí, estaba viendo su, la plataforma y sí, ya, ya está completada. Eh, ok. Jonathan Azul. teacher. Sí. Eh, Iván del Cito, ahora. Yo igual este, tenía eso, hoy me comunicaron que estaba escrito en otro grupo y que no era ese. Mm. Entonces yo ya había terminado las, las cinco evaluaciones, pero ya me puse al día. Ya estuvo, sí, lo veo aquí que ya está. Era, era lo mismo el ejercicio, ¿verdad? Sí, sí, claro. Mm. Ok. Sí. Ok, y... Uh... Flor de María Mestizo y uh, Guillermo German. También creo que el mismo problema debe haber sido. Ok, pero no pasa nada, tranquilo, o sea, eh, no, todavía nos podemos poner al día. Hoy le voy a pasar las, a Cindy Yurit Romero, ya terminó todo, Cindy, oh my goodness. Mm. Okay. All right. Uh, um, let's see. Good evening, everyone. Uh, welcome to your English class. Uh, today we're going to start the second uh, unit. In this unit, uh, we are going to be learning a lot of things. Uh, let's see. Um, The first thing that we're going to be learning is about uh, adverse of frequency, and uh, we are going to explain what are adverse of frequency and uh, the uh, position of them, uh, where do we position them in, in a sentence. Okay, uh, last week we were talking about uh, time, time uh, frequency or uh, words of time or uh, time frequencies or, or the time expressions that we use them to tell when something happened. Uh, frequency, adverse of frequency are, are words that we use to tell uh, how often an action happens. So in the case that uh, if you need to talk to the customers uh, every week, then every week it is it's a time expression. But uh, uh, adverse of frequency tells us how frequent, uh, how many times um, per week uh, you talk to the customers. For example, you, you can say, I always 
talk to the customers. I sometimes talk to the customers. I often talk to the customers or I rarely talk to the customers. And those uh, uh, adverse of frequency, we are going to give them a number so we can uh, tell how, uh, if, if it is 50% or 75% of the time that we talk to the customers. And uh, so in that way, we can position ourselves and see what is the frequency of the interaction with the customer. Or if we do a report, I often do re reports, often, often. How much percent is that? From one to 10, how much is uh, is, is is often? And uh, always, wh what, is, uh, what is the percentage of always? Or sometimes, what is the percentage of sometimes? Right, if we have a scale from one to 10. So that is where we are heading today, okay? And um, from last week, uh, um, anybody has uh, questions uh, from the uh, lessons that we went over last week or any doubt, something that you say, teacher, um, this wasn't uh, that clear for me. Now everybody's okay? Good. This is a good group. Very good. All right. And um, how many of you have the, the book? You already downloaded the book. Everybody downloaded it? Yes? Todos lo bajaron el libro ya? No? Yes. 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 Okay, Paola no lo ha bajado. Paola, ¿cómo está eso? ¿Y cómo está trabajando? Sorry, Sorry, teacher, es que, es que mi trabajo me consume tiempo y a veces no. Ah, no, deme el número de su, de, de su bus. Yo voy a hablar con él, no se preocupe. Tranquilo. Sí, ahí sí que sorry, teacher. Sí, el, Pero el... Voy, a, voy a tratar de bajarlo en estos días. Sí, um, vamos a enviar un, un link posiblemente um, al, al grupo para que usted lo... lo... Sí, Clarita. Teacher, hola, buenas no, good evening, teacher. Este, mi disculpa, es que estabas trabajando este, unas tareas de inglés, que me va, tuve problemas con la plataforma, me mandaron otro link para que empezara otra vez las tareas porque me las habían borrado, las que había hecho, las que había mandado. Mm, okay. Entonces, Lo las siento. cinco que iba haciendo seguidas, ajá, entonces ya para este, descargar el, el libro, ese no sé si me puede como explicar. Y se me olvida, o sea, no sé si entra otra vez a la plataforma o, sí, vea, en la plataforma, o no sé si me va a mandar algún link. En la, la plataforma está acá, vea. Tenemos aquí, esta es, aquí está, vea, en estos donde dice manual, students manual uh, page, uh, this, this one is the one, ¿sí? ¿Lo puede ver? Aquí. Sí. La dicta. Manual A. Sí, Aquí sí. Está. Ajá. Ahí lo va Así lo va a encontrar en la plataforma. Dice Students Manual uh, P2. P2. Y ahí lo, todo lo baja. Ok. Eso es lo que necesita hacer. All right. Ok, okay. gracias, teacher. Thank, thank you. En el, libro, en el libro están todos los ejercicios que nosotros vemos aquí en, 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 uh, en Zoom. Ahí están todos los, los uh, ejercicios para que usted lo practique, uh, para que practique su handwriting. ¿verdad? Y también la, uh, los diálogos, uh, pronunciaciones y todo eso que yo les doy, ahí los puede seguir practicando. Ok. Uh, okay. okay, let's see. Okay, let's uh, let's uh, start with the class. Tonight's class. Uh, the first question is um, is um, we are going to be talking about uh, adverse of frequency. Okay, let me just a second. Adverbs. Adverbs of Frequency. This is what we're going to be talking about. Adverse of frequency. But uh, we before we talk to, uh, about uh, adverse of frequency, let's uh, let me ask you a question. What if you know what is uh, an adverb? 
What is an adverb? Anybody knows? Alguien sabe que es un adverbio, un adverb. Cualquier cosa que sepan, it would be helpful. Alguien? En español, un adverbio. ¿Qué es un adverbio en español? En francés, pues, en francés, ok, ok. ¿Ah? ¿Qué es un adverbio? ¿De tiempo? ¿Lugar? ¿Lugar? No, 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 no. No, ¿qué es un adverbio? No. Ok. Un adverbio es, es, es una, una palabra... Afirmación. ¿Perdón? Es una, una afirmación. No. Un adverbio es, eh, son las palabras que modifican a un verbo. Bien. Ese es un adverb. Es algo que modifica al verbo y va antes del verbo. Yes. Entonces es algo que le adhiere al verbo. Entonces es add to the verb. Y el verb. Yes. Ese es un adverb. Add to the verb. Quiere decir que le agrega algo al verbo, ¿verdad? Add to the verb. Eso es un adverb. Entonces, es algo que modifica a un verbo. So, in English, an adverb is the word that modifies a verb. So, in, uh, we have different type of uh, adverbs. But before we look at the different type of adverbs, let's, uh, let's see what is the structure that we're going to be using with the adverbs of frequency. So an adverb, remember, adverb is a word that modifies a verb. That is an adverb. What is an adverb, uh, Paola? Mm -hmm. Podría ser como so, una de... lo que yo le dije. So, repita lo que yo le dije. What is an adverb? De... Contésteme esa palabra. Ah. Es, un, es una es una palabra que va agregada al verbo no o, ajá, pero es una palabra donde donde ajá, el adverbio es una palabra pero este pero tiene que ir como incluyendo ya el verbo no 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 no, no. Entonces no, no puedo proseguir porque así como usted, tal vez están los demás que no han entendido. Eh, Sandra, dígame qué es un adverb. It's a, adverb is a, a, is for, for modify, modifies the verb, how do you say it? El adverbio es algo que modifica el verbo. Sí. Okay. Vamos, vamos a ver si, si, si... ¿Dónde están los hombres? Vamos a ver si los hombres le ganan a las mujeres. Van dos, vamos, llevamos dos, dos ceros. Vamos a ver, Juan Antonio, ¿qué es un adverbio? Pues, según lo que dijo, teacher, es una palabra que... Que modifica el verbo, tengo entendido. Es una palabra que modifica el verbo. Sí, eso es un adverbio. Es una palabra que modifica el verbo, como un adjetivo. Un adjetivo modifica el nombre. Eh, en, este, en este caso, eh, el adverb, acuérdense, son las palabras que modifican a un verbo y van antes del verbo porque lo están modificando. ¿Ok? Ese es un adverb. La palabra es a word that modifies a verb. Ese es un adverb. Entonces, es bien importante que eh, conozcamos esto. Por ejemplo, dice, Erika dice, I. ¿Sí? Excuse me, can you repeat? The word. An adverb is a word that uh, modifies a verb. And that's an adverb. Sí. 
It's an adverb. Ese es en, en, it's a simplest form. Esa es la forma más simple que se lo podría explicar, que es un adverbio. ¿ya? Si usted busca la definición, le va a dar otras definiciones, pero que viene a ser lo mismo, nada más que en diferentes palabras. Entonces, an adverb is a word that modifies a verb. ¿ya? Ese es un adverb. Ahora vamos a ver, por ejemplo, eh, Erika dice, I read, I read in bed at night. ¿Sí? Eso es lo que dice Erika. Yeah. I read in bed at night. Esa es una oración, es una simple present, right? And uh, it tells us something, uh, 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 it's like a routine that she has. That uh, she reads uh, in bed at night. But uh, what is the frequency of that action? Pero cuál es la frecuencia de esa acción? Que lo hace ella una vez a la semana, dos veces a la semana, lo hace siempre, o cuatro veces a la semana, cuántas veces? Entonces, ahí le ponemos nosotros, I often read in bed at night. Yeah. Ahí ya le pusimos el adverb of frequency. Si se fija, este es un adverb. Es un adverbio de frecuencia. Y hay diferentes tipos de adverbs. Este es un adverbio de frecuencia que me indica cuánta es la frecuencia que ella hace esa acción. What is the frequency that uh, she practices that uh, um, action? Ah, qué linda Rivera, mire. Yo necesito un, uno también, diga, Leo. Yo necesito un, <laughs> un masaje. Ok. I often read in bed at night, dice Erika. Entonces, hoy sí ya nos dio ella un, una frecuencia. Ya ya vamos a ver. Por eso, por eso les dije yo que okay, uh, at the beginning of the class, I told you that uh, we are going to give a percentage of that frequency, adverts of frequency. Because in that percentage, we will be able to position ourselves and see how many times we read uh, in bed at night. Okay? So, but in this case, we just need to know that the advert of frequency is uh, goes between the subject and the verb. So, this will be the structure. Esta será la estructura. Entonces, uh, sería el subject. Yeah plus adverb, plus yeah, main verb, yeah, que sería ya. Yeah. Plus adverb, plus main verb, plus complement, que ya lo conocemos, complement. Esta sería la structure when you use adverb of frequency. Si, si usted este often lo coloca en otra parte, ya no es válido, y es lo, si lo colocamos aquí, fíjese como dice, I read in bed often at night. No se escucha bien. Yeah. Tal vez en, en, en español podría, podría oírse bien, ¿verdad? Pero en inglés no. En inglés siempre eh, el advert of frequency goes between the, the subject and the verb. ¿Ok? So, I often read in bed at night. Ese sería un ejemplo solamente, ¿verdad? Pero we're gonna, um, we are going to give uh, more examples of uh, how to use adverbs of frequency. Yeah. So the adverbs of frequency, they can do many things. Estos adverbios de frecuencia pueden hacer muchas cosas in a sentence. In this case, uh, it's telling us uh, uh, how often uh, uh, an action is taking place. Yeah. Uh, so that is the what is telling us in these sentences. So, for example, I can say, "My dog, my dog, is always is always uh, sleeping. Yeah, slowly sleepy. Okay." My dog is always sleepy. Yeah. So, my dog is always sleepy. So, aquí está el verbo y aquí está el, la frecuencia. Yeah. 
When we have the verb to be, va primer verb to be, y después el, el, la adverts of frequency. My dog is... Es... Perdón. La, es, a, a, always en frecuencia. ¿O me always. Equivoco? Always is... Always. A, always is adverts of frequency, yes. Always. 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 Ah. Mm -hmm. Always. 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 Yes. Uh -huh. eh, es, me dijo, era una frecuencia. Adverb of frequency. Adverb of Adverb. frequency. Adverb. Adverb. No, aquí está, vea. Vea, aquí, mm -hmm. aquí está, léalo. Mm, Adverb. No. Adverb. 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 No. <laughs> Adverb. No. Adverb. 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 Yeah. Entonces, es a, always is a, the adverb of frequency. Let, uh, let me give you another example. Yeah. Example. I'm going to give you an, our teacher. We can say our teacher. Our teacher. Um, often, often, no, porque no siempre, often, give, often, gives us, I think, gives us, gives us homework. Yeah. Our teacher often gives us homework. So, ahí tenemos el adverb of frequency, often, gives us Homework. Yeah. And uh, le pregunta a Paola, Paola, and what is your um, English uh, teacher's name? And Paola dice, I can never remember his name. Yeah. Eso es lo que dice Paola. I can never remember his name. Yeah. El uh, adverb of frequency is never, yeah? Ese sería el adverb of frequency, never. Ok. So, entonces, um, estos ejemplos los estoy dando. I'm giving you these examples. So, you can see the placement uh, of the adverb of frequency. So, ¿alguna pregunta de cómo usarlos? Este es solamente cómo usarlos. Hoy vamos a, a ver... ¿Cuáles son los adverbs of frequency que, que necesitamos conocer nosotros? ¿Ok? So, any question about the, the uh, uh, structure of the sentences when we are using adverbs of frequency? Or the meaning of them? No? So, then, what, uh, what are some, because there are many, some common adverbs as verb, adverbs of frequency. Vamos a ver algunos de ellos in English, in English. So what are some common adverbs of frequency in English? Y todos ya, ya nosotros uh, más o menos lo, los conocemos. En uh, uh, what do they mean? Uh, what do you think they mean? Um, they mean a frequency, right? They mean a frequency of um, how frequency, what is the frequency of uh, of an action? Yes, that is what they mean, okay? And uh, uh, sometimes we give them percentage and what we're gonna do is we're gonna give them percentage. For example, always, always, will be like a hundred percent yeah and never never will be like a zero percent y los demás están allí entonces si yo digo always eh, por ejemplo en la semana si yo digo i always talk to customers during the week si la semana tiene siete días ¿Cuántos días hablo yo con el cliente? 
Los siete días. Los siete días, yes. Siete días, días. Seven, day. seven day. Sí, porque le di el 100%, ¿verdad? 100%. Pero si yo digo, if I said, I never talk to customers during the week. ¿Cuántas veces hablo con los clientes? Ninguno. Nunca, nunca hablo con ellos. Ok, entonces el sometimes, esta es nuestra escala, ¿verdad? Puede ser otra escala que la va a encontrar diferente, pero en nuestra escala vamos a aprender que el sometimes es el 50%. Ok, so si tengo, si tengo una semana y digo, I sometimes talk to the customers, ¿cuántos días a la semana hablo con ellos? Más o menos. Tres, ¿verdad? Tres. Three. Three days, yes. O cuatro, alguno diría cuatro días, ok. Four days, yes. Ese es más o menos el 50%, ¿ya? Yeah? Entonces el 50% es el, la mitad del tiempo en que estoy yo trabajando. Entonces, when I say, I sometimes talk to the customers, yes. ¿Ya? Yeah? Entonces, esos son almost always, yes. Usually, y aquí tenemos usually, often. Often, yeah. en este often tenemos el 75%. En el often tenemos two pronunciations. One is a North American pronunciation and one is British pronunciation. So we can say often or we can say often. How often do you talk to customer? Or you can say how often... Do you talk to customers? So both of them are um, acceptable. Okay. Adelia, are you, you home? Okay, good. You good evening, home. teacher. You yes. got home safe. Very good. Yes. So 75% will be often. Yeah. And uh, we're going to take a look into the one that the seldom. Seldom is another one. Seldom we're going to say that uh, it is 25%, okay, in our scale, okay? Sometimes uh, you can say teacher, but uh, seldom is uh, uh, 30%. Okay, no problem. You can put 30% if you want to. Okay, let's see. So we have uh, always 100%, often 75%. Sometimes we have some times. This one... It doesn't have an edge. Sometimes. Seldom, 25%. Okay? So if we want to do... Uh, we also use rarely. Rarely. I rarely. Rarely will be like uh, uh, 10%. Yeah? We can say 10%. And uh, almost never. Because... Uh, If you want to say something that is 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 casi zero percent, we say almost almost never. Casi nunca, verdad? Eso sería como un five percent. We can give it five percent. Almost never. Five percent. Okay. Aquí tenemos también el usually. Si le quieren poner aquí el usually, usually. Usually. Yeah. Usually. Vamos a poner usually también con el, con el almost. Mm. O le podemos dar un 80%. If you want to. 80%. Mm. If you want. Okay. So this is the percentage that we're going to be using just for uh, as a guide. It's not for sure. It's not 100%, okay? It's a art uh, a scale. So we can position ourselves and see how often an action takes place during the week. So you can say, I usually I usually talk to the customers uh, at work. Yes. So usually means uh, four to five days. Yeah, five days a week. I often, five days a week, yeah. So you can position, or you can say rarely, I rarely talk to customers. So that means maybe once 
once a week. Remember, these uh, adverbs of frequency are words that tell us how often an action takes place. So remember that uh, adverbs of frequency are words that tells us how often a frequency takes place. Okay? Any question? No? Okay, now that we have learned uh, the adverse of frequency and we have uh, put uh, um, a percentage of the frequency and we have the structure of the sentences, we're gonna see three patterns. Patterns son patrones, okay? Patrones de donde nosotros, como podemos identify, how we can identify the adverse of frequency in a sentence. We can uh, learn those uh, patterns by, by heart and uh, it will make our life easier. So can I erase this information? ¿Puedo borrar esta información ya? Yes? Yes, yes. yes, for me. Thank you, thank you. Okay, so we say that we're going to be talking about patterns. There are the three patterns, uh, three patterns or three sentence patterns yeah, of adverbs, adverbs of frequency, frequency. in English, in English. Okay, there are three patterns of adverse of frequency in English. It can be more than that, but we're gonna take a look into three on. So the first one is when when you have the V uh, to be verb and then plus adverb. Yeah. This is the first pattern. So in this case, we're going to say that Sandra, Sandra, Sandra mm, is never late, never late for class. Okay. So Sandra is never late for class. So over here, do you see this pattern, the verb to be plus adverb? Paola, do you see it? Teacher, no comprendí lo que estaba indicando. Ok. Este es, son patrones. Vamos a aprender patrones nosotros para hacer la vida de nosotros es más fácil para que cuando veamos ese patrón nosotros podamos reconocer o cuando nosotros estemos escribiendo porque vamos a escribir nuestras propias oraciones y vamos a usar esos patrones para poder escribirlas si este, esos patrones no los entiende entonces va a poner el adverbio en, en lugares donde no, no es el lugar de él entonces reconozca que este es el verb to be Y después que tengo el verbo to be, voy a, a posicionar el adverbio, ¿sí? Ese es un patrón, ¿ya? Yeah. Entonces, en esta oración, ¿cuál es el verbo to be, Paola? Late. Never. No, no estuvo en la primera clase, ¿verdad? De nosotros. En la primera clase, ¿cómo no? Sí, 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 ok. O quizás no le expliqué, posiblemente. Ok. El, el verb to be. Verb to be. El verb to be tiene tres representaciones. ¿Cuáles son, Paola? Los verbos. ¿Perdón? Los verbos. El verb to be. Hay tres formas del verb to be. ¿Cuáles son? Eh, 
¿No? No, ok. Sandra le va a ayudar. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, Sandra? Is. El is. Are. 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 Erika, ayúdele a Sandra. Am. Am. Bien. Esas son las tres representaciones de, de las tres formas del verbo to be, Paola. Ok. Y esas tres formas del verbo to be, cada una va con su pronombre. ¿Qué es un pronombre, Paola? ¿Qué es un pronombre? Paola. Un pronombre. Uh -huh. She, he, it, I. Ok. Entonces, Paola, a escribir. El pronombre, I, you, he, she, it, we, you, You and they. Okay. <coughs> Estos son los pronombres, Paola. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. ¿Ya yeah. estamos ahí, Paola? Ok. Entonces... Vamos a hacer un repaso, Paola. Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Is, are, am. Very good. Is, are, y am. ¿Ok? Mm -hmm. ¿Y cuáles son los pronombres? Are, you, he, she, it, we, you, they. Ok, very good. Los pronombres son I, you, he, she, it, uh, we, you, and they. ¿Para qué necesito saber los pronombres? Porque con cada pronombre va una forma de verbo. Por ejemplo, yo no puedo decir I is Antonio. No puedo decir así, ya. Yeah. Porque no, se ve raro, ¿verdad? I is Antonio, no. Ni tampoco puedo decir I are Antonio. I are Antonio, no puedo decirlo en inglés, porque no, no es gramaticalmente correcto. La única forma que yo puedo decir es el am. I am Antonio. Ya. Yeah. Y ese verbo, eh, esa forma del verbo es más, es más fácil porque solo va con el I. Y viene el otro que es el eh, you. Con el you tampoco no puedo decir es uh, Paola. You is Paola. No puedo decir así. Tampoco puedo decir yo. You am Paola. No puedo decir así tampoco. No, en inglés no sé. No es válido. Ya. Yeah. Lo único que puedo usar es you are are Paola. Sí. Entonces con el you, el verbo, la forma del verbo de to be que yo uso es el are. No puedo usar otro más. Ahora viene el he. El he eh, lo uso para, eh, para él. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, Carlos. He am Carlos. No podría decir así. He am Carlos. No, porque eso sería él soy Carlos. No podría decir así. Tampoco podría decir yo he are Carlos, ¿ya? Yeah. Él eres Carlos. No, no suena. Entonces, el yes, are yes. lo uso con el, el, el you, o we, o you, o they. Entonces, el único que puedo usar el verbo, la forma del verbo es is. He is Carlos. Yes. 
Ahora vamos a ver aquí, she, también uso el es. She es Adelia. ¿Ya? She es Adelia. Si sí, yo quiero decir que ella es Adelia. Ahora el et. Et lo uso yo para cosas, lugares, pensamientos. ¿ya? Y eh, para animales también. Y el verbo, la forma del verbo que uso con él es el es también. It is a table. Yo puedo decir a table. It is a table. ¿Ya? Esta es una mesa o es una mesa. ¿Ya? Y el we, we tampoco puedo usar el es. We is a student. Student. No puedo decirlo así, Paola. Porque el es no lo puedo usar con el we. Tampoco puedo usar el am. We am students. No se puede. ¿Ya? El único que se puede usar allí es el are. We are students. Y con el you, también el are. Y con el they, también el are. Y ahora la pregunta que puede hacer usted, Paola, es, mire, teacher, ¿por qué aquí tengo dos you? ¿Cuál es la diferencia de un you y el otro you? En inglés son diferentes los dos, aunque se escriben igual. Uno es para singular y otro es para plural. Por ejemplo, yo puedo estar hablando con usted. I can be talking to you. Y yo puedo decir, you are my friend. Tú eres mi amiga. O puedo estar hablando con los demás, con unos cuatro, y digo, you are my students. Ustedes son mis estudiantes. ¿Sí? En ese caso sería plural. Por eso es que existe este you. You are students. Students. Yeah. They are students. También students. Lo puedo usar de esa manera. ¿Ok? Entonces, ya que conocemos el verbo to be, uh, Paola, ahora le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el verbo to be aquí? Is. Is, ¿verdad? Entonces, vea, la, el, el patrón dice que después del verbo to be, ¿ya? Yeah, va el adverbio. Entonces, el verbo es is y el adverbio es never. Entonces lo pongo después del verbo to be. Ese es el primer patrón. ¿Ok? Entonces puedo borrar esto, ¿verdad? ¿Ya lo apuntó, Paola? Sí, ya lo tengo. Ya lo apuntó. Ok. Entonces, vea. Este es el primer patrón. Aquí. Y lo vemos aquí. Is never. Ese es el primer patrón que vamos a a aprender. El segundo patrón es donde tenemos nosotros el adverb plus el verb. El adverb plus verb. ¿Sí? Este es otro patrón que usted lo va a ver. Este para que usted no se vaya a confundir. You, you don't get confused between one pattern and another pattern. For example, if we say that the adverbs are always after the verb to be, en, y solo eso eh, eh, enseñamos. Cuando usted ve otro patrón, dice, pero ¿y aquí qué hago? Yeah. En cambio, si usted puede los tres patrones, va a poder usted ver e identificar eh, por qué pusieron ahí el adverbio. Entonces, adverb plus verb. En este caso ponemos we usually, usually, we usually eat, podemos decir eat lunch, Lunch in the cafeteria. Cafeteria. Yeah. We usually eat lunch in the cafeteria. Entonces, ve, aquí dice adverbio, ¿verdad? Tenemos aquí el adverb y aquí dice plus verb. Y aquí tenemos el verbo. Si se fija, este ya es otro patrón. Porque el verbo está después. Yes. Después, en medio del, del pronombre y el verbo. Entonces ponemos, uh, we usually eat. Yeah. We usually eat. Entonces, eh, el verbo está después del adverbio. En este caso, del be plus adverb, el verbo está después, el, el adverb está después del adverbio. Y es fácil confundirse. We usually eat lunch in the cafeteria. 
Ese es el segundo patrón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. El otro es el otro. Ahí va primero el adverbio. Adverbio. Ándate adverbio. Verbo. El adverb, yes. Adverb. 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 adverb before the verb, yes. Y el uh, tercero sería el, uh, el verb plus adverb plus verb. Yeah. Este sería el tercer patrón. Yeah. Verb plus adverb plus verb. O si le podemos poner el verb to be. Entonces, verb to be. To be. Verb to be plus other plus verb. Entonces, uh, en este podemos decir, um, podemos decir Adelia. Adelia. Adelia is always listening to the news. Yes. Adelia is always listening to the news. Podemos ver el patrón aquí. Vea, tenemos el verb to be plus adverb plus verb. El verb listening. Yeah. Yeah. Entonces tenemos ese otro patrón. Si se fijan, es diferente el patrón. Diferente al primero, parecido al primero. Pero diferente y, dife y parecido al segundo, pero diferente. Adelia is always listening to the news. Ese sería un, un patrón diferente. O podemos también decir, it is, it is, it is always cold in the winter. Yes. It is always cold in the winter. It is always. It is always cold in the winter. Entonces, este sería, ¿qué patrón? Adelia, ¿qué patrón sería este? Sería el tercer patrón. El tercer patrón. ¿Por qué dice que el tercer patrón? Sería B to B. Ajá. Um, pero lleva un pronombre. No, no. Ah, pues no, sería. Eh, ya me confundí. Uh -huh. Es que la agarré en curva. Yo sabía cuándo le iba a agarrar. Ok, Erika. Ajá, porque lleva un pronombre y lleva el ver tu vida. Sí. Es el primer. Es el primer. Sí, es el primer patrón. Sí, es el verbo to be plus el, um, el adverb. Sí. Yes. Ok. Entonces, uh, si diríamos Erika, Erika es always. Right. Yeah. Erika is always right. Yeah. ¿Qué patrón sería este, Carlos? Sería el segundo patrón. ¿El segundo patrón? ¿Por qué? Porque está el verbo to be. La ¿El verde. segundo patrón no tiene el verbo to be? El tercero, entonces, el tercero, pero sí. Pero el tercero tiene dos verbos y este no tiene dos verbos. Sí, sería el primero. Y es Paola, sí, you're right, yes. Uh, eh, sigue siendo el primero. primero. Sigue siendo... Lo que pasa es que nuestra, nuestra mente ¿verdad? dice, ah, el teacher va a poner el tercero ahora. No, es el primero, uh -huh. siempre. Verb to be plus adverb to frequency. Mm. Es primero. Ok, en el caso de que deje ver quién siempre se pasa riendo. Oh, Juan. Juan. Vamos a ver. Juan. Usually. Let's see. 
one one usually 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 uh love a lot mm. one usually love a lot okay que patron sería hola reina hello reina how are you ¿Qué pattern sería ese? What pattern is this one? The first one, the second, or the third one? Second. Second. The second one. Second. Yeah, second. adverb plus verb. Yeah, adverb is usually, and love is, is the verb. Love is, uh, ¿cuál es la diferencia second. entre? Second. Yeah, smile and laugh. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre smile and laugh? Laugh. ¿Alguien? ¿La diferencia entre smile y laugh? ¿No? ¿Mm? Dígame. Sonrisa y como laugh, como carcajada. Yes, yes, ajá. Una es sonreírme y la otra es carcajearme. Yeah. Entonces, cuando usted se carcajee, diga, I am laughing. Yes. Y cuando usted sonríe, así como Alicia a veces, voltea a veces la fotografía que tiene sonriente, ¿sí? es su sonrisa. Smile. Yeah. So that's the difference between uh, laugh and smile. Okay. Okay, so this will be the second pattern, ¿verdad? Vamos a ver. It rarely, rarely, it rarely rains. Hoy está lloviendo. In summer in my hometown town okay it rarely rains in summer in my hometown okay pattern is this one second second right Solo tiene, aunque tiene, fíjese, aunque tenga mucho escrito, pero usted ve los patrones, ¿sí? Yes. No se va a perder. Rarely es el, el adverb y reigns es el, el verb. Y como no hay otro verbo ahí, entonces decimos, no es el second. Y no tiene el verbo to be, entonces no es el pattern one. Hmm. Yeah. O, o si digo, hay, aquí en donde vivo yo hay bastantes árboles. I can hear, I can hear, or oh, I, I can sometimes, I'm going to put it sometimes, sometimes hear, I can sometimes hear a uh, birds, birds in my backyard. Backyard is la, el jardín de atrás, ¿verdad? I can sometimes hear birds in my backyard. Okay, ¿qué patrón es este? ¿Alguien? Maybelline? ¿Qué patrón es este? El primero. El primero. ¿Por qué es el primero, Maybelline? ¿Cuál es el patrón del primero? Dígame, ¿cuál es el patrón del primero? Vamos a, a, a separarlos, estos de los. ¿Cuál es el patrón del primero? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Maybelline. El, el, el patrón segundo. ¿Sí? sí lo mira, Maybelline. Maybelline, ¿quién lo mira? ¿Sí o no? Sí, el segundo sería. El segundo. El y segundo. Porque, sí, el second one. ¿Y por qué me dijo primero, Maybelline? Es que me veo confundido porque todo está unido. Sí, acuérdense que el primero es el verbo to be. El verbo to be, eh, uh -huh. le expliqué a Paola cuáles eran las la, la formas del verbo to be. 
Entonces, si no se ve ahí ni el am, ni el is, ni el are, entonces no es el, el, el primer patrón. Tenemos que buscar ese verbo to be. Entonces, um, vamos, a, vamos a ver, vamos a ver otra Maybelline, le voy a dar otra aquí. My teacher is always telling me what to say. Yeah. Le estoy poniendo más para que vea que en interés no importa, es irrelevante cuántas palabras están ahí. Mientras usted vea ese patrón, no hay donde perderse. Ahora, ¿qué patrón es este? ¿El first one, second one o third one? Maybe. Mm, third one. Third one. ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué? Sería el tercero. Sí, ¿por qué es el third one? Why? Maybelline? ¿Por qué, Maybelline? Porque eh, yo el verbo to be uh -huh. más adverbio y, y el verbo. Y el telling, ¿verdad? El verbo telling. Yes, very good, excelente. Ok, entonces eso quiere decir que no podemos ir a break, ¿verdad? Sí, porque ya está, ya está claro. Ok, I'm on a call roll y uh, we're going to take a 10 minutes break, ok. Uh, Adelia María Galdames. Present. Thank you. Just a second. Eh, tengo Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you, sir. Eh, no. Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith Romero. Present. Thank you. Clarissa Maribel. Present teacher, present. Thank you, Claudia Maria González. No. Okay, Daniel Eduardo. Present teacher. Thank you, Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you, Erika Johanna Aquino. Present teacher. Thank you, Guillermo Alberto Alfaro. Okay. Ivan del Cid. Present teacher. Thank you. Jonathan Asdrubal. Okay. And uh, Juan Antonio. Present. Thank you. Catherine Beatriz. Present. Thank you. Maria Alicia Ortez. Present. Thank you. Maybelline Melissa. Present. Thank you. Paola Melissa. Present teacher. Thank you, Paula. Reina Estela. Okay. And uh, Sandra Present Elizabeth. Present teacher. Present. Present. Reina or Sandra. Present. Reina present. Okay. Sandra present. Oh, okay. Both of you. Okay. Very good. Thank you. Okay, let's go ahead and take a break, and we're coming back at uh, 9 uh, 12. Okay, enjoy your break, your coffee break. Thank you. Okay.
Hello. Hello, teacher. Hi, Sandra. So we have. Uh, hello, hello, teacher. Hello, hello. So we have uh, um, practice uh, the three uh, patterns. In uh, well, now I think we can identify it uh, if we see them in a different uh, sentences. What I'm gonna do is I'm gonna give you uh, a sentence that is a scramble, and you're gonna unscramble. And you're gonna tell me what is the pattern of that sentence, okay? For example, um, we can have uh, goes, goes the gym to the uh, rarely, rarely, okay? And uh, he, we can put he. So what would be the sentence? If anybody can tell me that too. He rarely goes to the gym. Goes to the, goes oh. to the gym. Okay, here. And what pattern is this? Rarely goes to the, the gym. Yes. He rarely goes to the gym. Yes. And what pattern is that? Second. Okay. And uh, name her. Can name her. Her. Remember, we can put the her. Remember. Remember, can I? Okay. I can remember her name. So we need to put something there, right? I can um I we can put over here uh sometimes. Okay. So we can use the uh, advert of frequency. So what would be the sentence? I can sometimes remember her name. Remember her, her name. Okay. Yes. I think we, we got it, right? Okay, Sandra, uh, tell me what, what is this one? Sing? Slower, always, almost, almost, yes, almost, I, in, in, the. Shower, we're going to put a shower there. This is shower. Shower. So it says, sing, shower, always, almost, I, in, the. Sandra? Uh, yeah, but... When... I 
I'm not sure, but I, I, I think it's the I. I always, almost. Always, okay. Almost, uh huh. Think in the show in the shower. Oh, senior. In the but shower. I'm not sure. Okay, yes. Yes. But think yes. is not there, right? Think is not. Yeah, I always almost sing in the shower. So I almost always I almost always almost, almost always, yes. I almost always uh, sing in the shower. Almost always is uh, casi siempre. Entonces sería uh, como almost never, ¿se acuerdan? Mm -hmm. I almost always. Yeah, I almost always sing in the shower. Es como que pusimos uh, almost never en las uh, uh, frequency. ¿Se acuerdan que pusimos almost never? Casi nunca, ¿sí? Entonces este solo le cambia al always y se usa el mismo patrón. Almost always, casi siempre, ¿verdad? Almost always. Esa es la única diferencia. Yeah. Ahora vamos a hacer un dictado. Vamos a ver cómo estamos. Ya vimos el, el... Con el dictado. En el reading estamos bien, ¿verdad? Porque sí, lo podemos ver. Podemos poner la, la structure. Ahora vamos a ver. Vamos a ver quién me puede poner esta. Always are they laughing. Always are they laughing. Repeat, oh, teacher, yes, please. Yes, always are they laughing. They, um, they are always laughing. Yes, they, uh -huh, they are. They are always, always laughing. Always laughing. Right? Laughing. laughing. Laughing, yes, they're all always laughing. Yes, very good, excellent. Okay, vamos a ver. Almost is never early she. Almost is never early she. She almost never. Um. She yes. almost. Never, okay. No recuerdo la palabra. Okay, vamos a ver. Almost is never early she. Almost is never early she. Yes, She is almost early. She is? She is almost early. Yeah, she is, uh -huh. she is she almost is. early. She is. Yes, almost early. Yeah. early. Yeah. Oh, very good. Very good. Excellent. Okay. Snows it um, rarely. Snow. Repeat, teacher. Snows it Snow. rarely. Snow. Snows it rarely. It is. Mm -hmm. Rarely. It's rarely. Rarely. It's rarely. It's snow. rarely. It's it's rarely. rarely. No. It rarely snows. It rarely snows. Very good. Okay. It rarely snows. Yes. Vamos a ver. Night. Night at my teeth brush always I. I. 
Repeat, teacher. Permítame. Yes, of course. Quede. Night. Night. At my. At teeth. My. Teeth. Brush. Teeth. Always I. I always brush. I always I brush. Mm -hmm. I always ah. brush my teeth at night. Okay. Alicia. Ah. Huh? Yeah. Very good. Excellent. I always brush my teeth at night. At night. Yeah, very good. Excellent. Good job. All right. Any questions about uh, um adverse of frequency? Creo que todo está bien, ¿verdad? Okay, now let's let's uh, take a look into the book and see what the book wants us to know. A uh, we're gonna do a readings in the readings is about uh, adverse of frequency. You're gonna be able to recognize them now that we have uh, talked about them and uh, we have uh, identified them in a sentence. We have also um, built a sentence from scratch. Now we are going to be uh, reading uh, um, a conversation between two peoples and where they are going to mention a frequency. Adverse of frequency. So say how frequently I do an activity in the workplace. So now we, we are going to be able to say how frequently we do something or any activity at the workplace. In the, the first question is uh, how often do you check your email at work? So how often is, uh, is the frequency, right? How often? Do you check your email at work? So every time you want to know a frequency, a frequency of an action, you are going to be asking the same question. How often do you go to the movies? How often do you have uh, uh, meetings at work? How often do you call clients? How often uh, you, do you talk to your friends? How often do you have lunch together with your uh, boss? Oh, how often do you attend meetings? Okay, so that is the structure of the question that you will be asking later on, okay? Now, what I'm gonna do is I'm gonna read this uh, uh, conversation between John and Anna, and then you, we are going to be practicing, right? So you with your partner. So it says, uh, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. It says, how often do you check your email? Every two hours. So how often is the adverse of frequency in every two hours? What is every two hours, Alicia? Every two hours. Every two hours. Time. Time expression. Yes, time expression. So how often is the adverse of frequency in uh, every two hours is the uh, time expression very good every two hours and you well i try to check it as often as i can and how often do you call your clients i often call them once a week another time yeah expression once a week on monday but i usually call them on friday to check their orders. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Yeah, you are right. Hey, tú estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Yeah. Okay. Any word that you want me to help you with the pronunciation or the meaning of it? Alguna palabra que quiera usted que le ayude con la pronunciación o el significado de ella? No, todos estamos bien. Okay. Sure. So, yes. Este de horas de hours, ¿cómo es? Hours. 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 Yeah, hours. Yes. Esas serían las horas, hours. Mm -hmm. 
Okay. Okay. Oh, entonces, si um, me lleva Cecilia, yo creo que. Okay, if I can have Cecilia and Clarissa, please. Okay. Okay, thank you. How often do you check your email? Uh, every two hours and you. Well, I try to check it as often as I can. Uh, I, how often do you call your clients? I often call the ones once, once a week um, on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call cl clients? Yes, I always call them first things in the morning. I believe it's important to have to contact with them all day time. You are right. Okay, right. very good. Okay, Celia, uh, try. Uh, well, I try to check it as often as I can. Read uh, that sentence for me, please. Okay. Well, I try to check it as half as often as I can. Okay. And how often do you call your clients? Very good, very good. Um, now, um, uh, Clarissa, it says, I often call them once a week. Once. Yes, yes, I often no, 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 call no, them no, once no, a week. Uh, with, uh, yes, I or, always then first. No, no, Clarissa, Clarissa. Permítame. <clears throat> A week me dijo, ¿verdad? No, I often call them once. La palabra once es la que quiero que aprendas. Ok, ok. All, all often call the ones a no, week. Esta es them. Esta palabra aquí, esta I oh, often them. call them once a week. Oh, often. Call them of... ¿Sí? A week. A week. Esta, eh, Clarissa. No, perdón. Ajá, sí, sí. Esa palabra se dice once. I often. Once. Once, yes. Once. Mm -hmm. Once. Mm -hmm. Okay. Then, once. Así. Them. Them. Ah, ok. Que suene la M. Mm -hmm. Them. Then. Mm -hmm. I often, I often call I often them once a week. Call them once a week. A week, very good. Uh, la week. otra es uh, aquí, vea, donde dice uh -huh. usually, dice, but ah. I usually call them on Friday. I usually call them Oh, Friday. On Friday, yes. On Friday, to uh, check their Friday. orders. Their orders. The chips, they order. Order. Orders, orders. They, perdón, they, uh -huh, they order. Their orders. Their orders. Orders, order. Okay, order. Order, order. 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 Orders. Ay, ay, orders. Orders. 
Uh -huh. Y la otra es, do you they call order. clients? Do you call clients? Do you call clients? Clients. Clients. Ok. Clients. Muy, yes, muy bien, así está bien. Ahora le llame. Do you call clients? Clients. Clients. Yeah, ahora. Uh, clients. Yes, ahora le llame todo el párrafo. Ya te. Hay oxen. Sí, o ajá. todo. Sí, tenga cuidado en, la, en, la oración, en las palabras que ya, ya corregimos. Ok. I often call them ons, ons. No. Ay, pero, oxen. Ay, yo, permítame. I often call them ons. No. <risa> no lo escribió. Sí, no, 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 no le escribí, alcanza a escribir, sí. Vamos. Yes. Once. Si gusta. Uh -huh. Once. Es que tiene que once. ir todo lo que voy diciendo yo, escríbalo. Okay. Once, once, okay. hay que escribirlo. One. Uh -huh. Ok, sigue leyendo. Ok. I often call. Then once mm -hmm. I whip on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Mm -hmm. Order. Do you call cli clients? Okay, very good, excellent. Okay, now Thing. switch switch places. Okay. Switch places, please. Sí, que yo lo entendí. Sí, 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 sí. Ahora inicie usted. Ella le toca iniciar. Ah, okay. ok. 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 Uh, how often do you check your MRI? Every two hours, and you? Well, I try to check is as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their Orders, do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning, and I believe, uh, I believe it's important to have contact with them at the time. You are right. Very good. Good job, good job, uh, Celia and Clarissa. Okay, if I can have Erika and Sandra. Uh -huh. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Saturday to check their order. Do you have do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. Excellent. Switch places, please. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, 
but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, very good, Erika. Um, um, I just uh, need you to read. Uh, I use, but I usually call them on Friday. But I usually call them on Friday. Yes. To check their order. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Um. Now, you ready? To switch places. Yes. Ok, good job, excelente. Buen trabajo. Muy rápido lo hacen ustedes. <laughs> ok, Adelia en uh, Juan Antonio, please. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check, to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call, call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them at the time. You are right. Okay, Adelia, well, yeah, I believe it is important to have contact with them all the time. All, all the time. Yeah. Okay. Okay, leame la por favor, please. I believe it is important to have contact with them all the time. All the time, very good, excellent. Now switch places. How often do you check your email? Every two hours and you? Where I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, uh, Juan, um, I believe it is important. I believe it is important to have contact with them all the time. So it is important is lo que es, uh, quiero que me practiques. I believe it is important to have contact with them all the time. Let me see. I believe it is important. No, it is have... important. I believe it is important. Yes. Uh -huh. To have contact. To have contact with them all the time. Yes. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Thank you, Juan and Paola. Okay, if I can have uh, Maybelline and Alicia, please, Alicia. Okay. How often do you Nurse. check your emails? Nurse. Every two hours and you? Well, I try to check. Well, I try to check it often. I often I can. And how often do you call your clients? I I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call call them. First things in the morning. I believe I believe it important to have contact with them all the time. You are 
crime. You are? Crime. You are right. Yes. Um, mm -hmm. eh, Maybelline, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, aquí está Maybelline. Uh, deje ver. Un segundo. Aquí en, en, esta, en esta oración tenemos una palabra que se escribe B-U-T. B-U-T. But. Yes. Ajá. Esa no se dice but. Ya. Yeah. Esta palabra se dice but. Porque la U es, el sonido de ella es como una A. Entonces decimos but. I usually call them on Friday to check their orders. Entonces, léame ese párrafo otra vez, please. Uh, but I usually I often, call I'm sorry, them. I'm sorry, from they say I often. Oh, okay. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, very good. I want to switch places. Good job. Uh, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as uh, often as I can. Um, how often do you call your clients? I often call. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always. I yes, I always call them first. The in the morning. I believe it is important to have contact with them at that time. You are right. Yeah. yeah. <laughs> okay. Very good, Alicia. Perdón, me perdí. <laughs> okay, very good. Thank you very much, uh, Maybelline and Alicia. Solo la palabra first, si decimos first, es otra palabra. Esa se tiene que escuchar como first, como cuando dice girl, o cuando dice third, ¿ya? Yeah. Eh, déjeme darle estas. Ok. Para que las practique, en el, ese, esa, esa es la pronunciación que tenemos que darle. Le voy a dar estas palabras para que usted las practique, ¿ok? Mm. Bueno. Ok, deje ver un segundo. Le voy a dar unas tres palabras para que usted en su tiempo libre, cuando te, esté haciendo su lunch o cuando esté teniendo su uh, break time, las practique. Just give me a second. Que algo pasó con esto. Un segundo. Okay, just a second. 